Okay, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Ito po yung unang araw ng ating webinar sa linggong ito. Uh, share po natin yung ating screen. Okay, nandiyan po yung ating peer stock. Oh, uh, tumaas yung PSE natin, pero nung sa opening, red. Oh, pero ganun pa man, 7,800. So kung magre-rebound yan, malayo-layo na naman sa 8,000. So ibig sabihin, marami na naman silang room no, para mag-adjust. Malapit dun sa 8,000. So, the same uh, procedure, akyat, bababa, akyat. No? Tulad ng mga ibang stocks na umakyat, bumababa, at yung mga bumaba, umakyat. Okay? SSI, bumaba, umakyat, tapos nag-close sa previous. Ganun din ang bloom. Umangat, bumaba, tapos nag-close sa previous. So, naghahanap sila ng stock na merong attraction sa mga retail traders. So, ang SSI, although yung volume, no, umandar, pero malayo dun sa mga malalaking volume na nare na record yung mga nakaraang mga araw nung umakit siya. No? Although marami pa ang nasa loob ng SSI, kaya ayaw nilang bumaba. Bumaba ito ng below 4 pesos pero makit din. Tingnan natin yung volume, ba't walang nakalagay ng volume dito? Volume, volume. Ano ba ito? Hindi ko alam kung ano na ito. Volume candle. Dito, maliit. No? Dumiit ang candle. Red dito, bumaba. Ito ang malalaki, ang volume. No? Tumaas dito. Pero ngayon, tingnan niyo yung volume niya. Medyo payat na. Okay. So, sa bloom, tingnan natin kung may volume. Wala rin, no? Wala rin volume. Tapos, alin pa yung mga gumalaw? Ang matindi is yung STI. Di ba? Ewan ako, natatandaan ng mga taga-PMAers yan. Nung bumaba yan ng point... Uh, Ayan, point 47, at tandaan nyo, nung sina Pepe ang mga nagbebenta, sina Macquarie, no? Ngayon, 1.46 na. 300%. No? Yung isang taon. Alam ko, isang taon, o oh, may git siguro. Tingnan natin yung kanyang historical chart. Six months, one year. Tama, may gitsang taon na. No? 300% STI. No? Sa bagay noon, nung tinitrade natin ito, nung binubuhusan ito, nung may problema pa sila sa mga PWU, diba, sa mga Benedicto, yung uh, problema about dun sa PWU pinag-aawayan uh, ngayon. Nung nasettle yun, nagkaroon ng amigable settlement yun. Ang isa po, noon umakit na yung STI hanggang ngayon, umabot na hanggang 150. No, ang ganda, yung mga nag-hold no, dito, 
may malaki na yung pera nila. Although yung iba, nung umabot sa piso, nagkaroon na ng disposal. Eh alam naman natin ng mga school, lalo na ngayon, pinayagan na namang magtaas ng uh, tuition fee. Di ba? Tapos, yun pa, no? ang ano ngayon, ang gobyerno ngayon, maluwag sa mga eskwelahan. At the same time, wala nang problema ang STI. Kung makikita natin yung fundamentals nito, talagang malaki ang pinikita. Hindi lang naman ang STI, kahit na yung FEU, yung CEU, ito pa ang pinakamura, yung STI. Ang FEU, tingnan nyo. Kumagkan. Tsaka, no? Tinan po natin yung mga school. Kaya iba na nag- ang nag-stay dito. Ang kinita na. Asa na? Loading. Po. So, Share natin ulit. Okay. Share. So, tingnan yung FEU. 970. No? STI is 1, 50, 146. So, layo, no? Par value ng far east, uh, far east is 100. No? Kahit na 100 dyan, 970 pa rin yan sa 100. No? Kung ang uh, STI is 1 peso, 150. No? 50% yung premium dito, yung 100 mo is 9 times 900 o times 1,000. No? FEU yan, tingnan natin yung CEU. CEU is 953 par value of 1 peso. No? Ang CEU, alam naman natin, malaki. Pero iisa, dalawa, tatlo, tatlo na ba yung brands ng CEU? Meron sa Malolos, no? Meron sa Quezon City. Meron din sa Malacanang. Saan muna natin pintana? Nandito yung gardener. Monday nga pala ngayon. No. Pero time is 9 pa rin or times 10. So ibig sabihin, malaki pa ang potential ng STI lalo na ang STI ay malakas ngayon ng uh, expansion, di ba? Pinapalawig, pinapalawak. At uh, ito ay nasa technology. Di ba? So ibig sabihin, uh, malaki pa ang aasahan dito. Okay? Tapos, ano pa ba yung kung pwedeng pakinabangan dyan? Miguel, uminto na. Wilcon, nag-pullback na. Medyo malaki na. Tiras ng Wilcon, di ba? Natatandaan niyo po yung pinag-usapan natin yan. Maganda ang earnings ng Wilcon. So, marami rin ang mga traders na nag-fiesta yan. Okay? Ang Roas at saka yung Tugo, kuminto na. Di ba? Phoenix, tumirada kanina. Kasunod ang Picor. Kapag ka po yan, tumataas pa, tatandaan nyo yan, no? o obserbahan nyo yan. Susunod ito. Ang Phoenix kasi umabot siya ng 11 plus noon. 11, uh, yan, 1160, 1168. Ang Picor noon umabot ng 1190, yan. No? So, yung dalawang yan, alos pinagsasabay din ng mga traders. 
ang tigor malayo pa no 9.75 to 11.96 ang Phoenix is 10 pesos to 11.68 so at least kahit pa paano meron pa silang ibubuga no so kung mapapansin niyo buhat ng mga dinidiscuss natin sa webinar yung mga stocks mapapansin niyo po no sa ilang buwan na tayo nagdi-discuss dito sa stock market natin akyat baba akyat baba lang no ito umakyat dito sumagad dito pati na yung Phoenix bumaba sila Malalim, no? Ang Picol, bumabayan hanggang 8. Ganyan din ang Phoenix. Tapos sila na ngayon ang umakyat. Noong tumataas ang tugo, no? Ang tugo, umabot na hanggang 30. No? Ang wheel code. Ganyan nyo, no? Nag-umpisa lang yan. Kano pa yun? 590? Umabot na hanggang 773 kanina. Tapos hanggang 8. No? Nag-umpisa na lang sa mag-feelback. So tatandaan natin lang yung mga umakyat. SSI, from 240, yan. Umabot siya ng 433. Tapos nag-pullback. Nag-pullback naman ito, wrong timing. Dahil po, biglang tumaas ang dollar. May 50 na naman ng mga nakaraan-araw. So, dapat ang SSI, akit pa yan hanggang 7 pesos. Pero kung mapapansin po ninyo, nandyan pa rin yung mga sumusuporta sa UBS, nandyan yung call, nandyan yung wealth, nandyan yung si Ang Ping, no? Natatandaan nyo si Ang Ping, ang daming pinamili niya noon. Ang gaya, namimili pa rin siya pag gawaba yung SSI. So, ibig sabihin, ang SSI, nag-ano lang, no? Nag-karoon uh, lang ng uh, parang post kasi dahil nga po sa palitan ng dalat, Tumaas ang dollar kasi dahil tumaas ang interest rate sa US. Natatanda nyo last week, pinaas ni Yellen na naman yung interest rate. So ayan, no? ang SSI may potential pa. Kasi po kung matatanda nyo ang SSI, yung pinakamatas na naabot nito nung uh, panahon niya, lalo na kung katapos ng IPO, no? nandun po sa malapit sa 12 pesos ito. Tugin natin sa 3 years. Ayan. No? Alos 12. 11.65. No? Sa ngayon, nasa 4 pesos pa lang siya. So, kung titignan natin, malaki pa ang potensyal ng SSI. Diba? So, kaya po, yung mga nag-stay dyan, yung mga traders dyan, yung mga gusto maglaro dyan, nandiyan pa. At hindi pa bumibitaw, although nagkaroon ng konting pag-antala sa pag-akyat. No? Yan po ang may potential pa. So, ang may potential pa, nakita natin yung SSI, yung PICOR, tapos ano pa yung alina? Yung ano pa ba yung the next day natin kanina? Ay, yung STI. No? So, iyon naman ay mga pang long term. Yung SSI, pagkagumad na ng kumanda ang fundamentals nito, ay malaki po ang paginabang ninyo dito. Ganon din ang STI. Kung hindi po magkakaroon na naman ng malaking problema doon sa STI, no? kung ikukumpara natin sa mga iba'y mga school, siyempre tingnan ninyo yung kanilang uh, assets, tingnan nila yung kanilang equity, yung kanilang laki, no? yung kanilang pag-aari, at saka yung future, yung future nila. Maganda pa rin ang STI. Kahit na malaki na ang itaas. 300% from lows. Ang ganda ng performance ng STI. Madala lang po yung mga ganyang mga uh, stocks. No? Lalo na yung mga bumagsak ng malalim dahil may problema lang. Natatanda niyo yung web noon. No? Nagkaroon ng problema noon. Yung web, bumag, bumag, hindi pa yung kay, ano, hindi pa yung kay Duterte. Yung noon pa. No? Bumagsak po yan hanggang limang piso. Tapos nag-recover na hanggang 16, 18, tapos nung pumasok yung problema kay Duterte, bumagsak yan hanggang 7, no? Tapos umangat hanggang 30, tapos bumagsak na naman. So, napakaganda, no? Nung mga stocks na nakita nyo, nagkaroon ng problema, tapos nakabawi. O nasolve yung problema, tapos sa, sa laki, no? Nang... Uh, inano nila, denied nila. Ayun, laki din, nangangat. So, tatandaan po natin yun. Babantayan natin yung mga may kwentong stocks na katulad niya. 
o yung STI talaga Stella. Pero marami talaga ang naipit muna diyan sa STI na yan dahil po 0.73, 0.68 diyan nilalaro yan noon no, 3 years ago. Tapos bigla siyang sumadsad hanggang doon sa 0.30 something. Kasi hindi na lang, no, 50% ang nawala doon sa mga nag-stay. Pero doon sa mga malalakas ang loob na pumasok uli at pinawakan, meron naman silang harvest na 300%. And counting. Tumataas pa rin hanggang ngayon. Okay, so ganun pa naman eh ang uh, kalakaran ng stock market natin. Walang fire, walang bullishness, pero ang pinagkakakita natin is yung range trade. No, pakiat pa baba ang PSEI na parang pinaglalaruan lang tayo. Kung hindi natin sila paglalaruan, eh talagang tayo ang paglalaruan nila. So kailangan lang alam natin kung paano sila maglaro. Alam natin dapat kung paano, no? ang kalakaran dito sa isang sitwasyon na katulad ng ganito. No? Although hindi naman natin masasabing berries, pero wala eh. Walang growth. Sabi nga nung sa stock market sa news noon. Walang growth ang stock market. Buat nung pumasok si Duterte hanggang ngayon, nandiyan pa rin tayo sa level na yan. No? Hindi ka tulad nung nakaraan administration from 900 Umabot tayo hanggang 8,300 something. 8,360 at 8,460 kung hindi ako magkakabali. No? Maganda yung kalakaran noon, although iba ang sitwasyon noon kaysa sa sitwasyon ngayon kasi noon mababang mababa ang interest rate. Mababa ng pababa, hindi eh, katulad ngayon, pakiat ng pakiat. So iba po ang sitwasyon. No? Magi, hindi natin tinitingnan sa administrasyon. Depende po yan sa kung ano ang kasalukuyang uh, sitwasyon sa merkado. So, yung iba, no, marami ang naiinggayon sa coins pero yung mga nakamaster na ng stock market kahit pa paano pinagkakakitaan pa rin yan, no? Nung yung SSI halos kabebenta ko lang yan nung isang araw, Friday yata no, no nung uh, yung epekto ng interest rate increase on Thursday umepekto sa atin dahil umakyat ng may gitsing kwenta yung palitan ng dolyar. Siyempre, automatic yun, ang mga apektuan yun is yung SSI. Although yung panahon na yun, nilalaro yung SSI, bumigay pa rin, bumigay pa rin ng 7%. No kaso, hindi na bumagsak, hindi na bumaba ng malalim. Dahil nga po, yung mga player nandiyan pa sa loob. Naghihintay lang naman ng timing yan no, kung uh, mag-establize na naman yung peso against the dollar. Pakiatin pa yan yung SSI bago mag-pullback. So, namimili yung mga traders natin na may magandang, na mayroong magandang balita tulad ng SSI, di ba? Nagpalabas ng 200 million nandun siya sa 240. So, buwat nun nagkaroon ng breakout dyan for the araw kaya nung nagkaroon ng pagtaas ng interest sa US at mag maghanap po kayo ang mga basura stocks sa mga second liner third liner na may mga potential lalo na yung mga bumagsak ng malalim tapos <clears throat> napansin niyo nilalaro na sa kanila kayo Meg tumaas ng 4.65 siya lang ang may significant na pagtaas kaso ang Meg alam naman natin bababa akyat bababa akyat katulad din ng mga ibang blue chips no ganyan din tapos isang araw bababa na naman yan, lalo na pagkaganyang batas na naman siya, lalo na pagkalumalapit sa limang piso. Okay, so nawala yung ating screen. Share po natin ulit. Okay, market. Ang telephone naman ang bumagsak. No? 
Tapos, telephone sa susunod siya naman ang pakiat ng pakiat. Dahil ito noon, natatanda nyo, mayroong isang araw, no, makit siya ng 7% din. So, ganoon pa rin no, ang laro sa stock market. Dahil hindi naman gumagalaw yung PSEI natin. Akyat, bababa, akyat, bababa. Makakatsempo ka, no? makakakuha ka ng malaki. Doon sa may malaki ang range, lalo na yung mga sumagsad ng malalim. Lalo na yung mga may magandang news, natatandaan niyo yung tugo, ang layo din ang inabot niyan. Uh, ang ROA, alam ko kasi umaalis din ito sa ano eh, sa rehab. No? So, okay. Iwanan muna natin ang stock market. Punta naman tayo ngayon sa points. Points, points, points. Ito, bumili ako kapon na ito. Bumili ako sa Bugda, no? Um, bumili ako sa 64.23. Tapos bumaba siya. No? Bumaba siya hanggang 63. Tapos kanina umakyat. Yan. Hanggang ngayon, umakyat pa rin. No? Yung XEM. Mapapansin niyo, ayan ang lakas ng inakit niya. Yung mapapansin niyo, maraming green dun sa mga small coins. Dahil yung mga big coins natin hindi na maka maka ibig sabihin makaangat ng mabilis, no? Umaangat sila pero paunti-unti. Ang ETH kanina nando na sa 279, no? Kapo nandiyan lang yan sa 270, nagkaroon din ng resistance sa 272, 72. Buti nga ngayon nakaangat, umaangat ng 278 kanina ng umaga, no? Uh, ang maga dito sa US uh, hapon dyan sa Pilipinas no? so ang suporta ng ETH is okay pa naman no? maganda pa naman kaso ang problema abang tumataas siya nagkakaroon siya ng resistance marami ang nagbebenta ayan malalaki yung mga binebenta pagka tumataas so ito yung mga nagpaakyat dati sa ETH noong market siya hanggang to, uh, 318 no so sinusubukan abutin uli yung 300 plus bago mag pull back no ngayon pinupush sa maghapon umabot nang 278 from 270 again at 24 hours yan Pinakamababa niya is 265. Yung closing niya kapon is yan, 270. Saktong-sakto, no? 270. Tapos ngayon, nasa 279 siya. Ayan po, na set ng 24 hours. So, ibig sabihin, sa maghapon, from 270, 279. An addition of uh, 9 pesos per coin. So, kung mapapansin nyo, hirap na hirap na siya na talagang iginagapang o itinutulak ng mga whales o yung mga player na kahit umabot lang siya sa 300 da, ba, bago sila mag-sell off bago sila mag-profit taking pero nahihirapan po kung mapapansin ninyo yan kung minsan dito ang liit-liit ng ano, kina mo 337,000 dito 152 dito kung minsan mapapansin nyo rin no, 100 plus na lang tapos dito ang laki-laki o ang liit-liit din naman. So, alatang halata na talagang nilalaro itong mga coins ng mga whales o ng mga player o ng mga jockey na pinag-uusapan natin kung i-ambing natin sa stock market. No, ayan, pinipilit. Ayan, 279 na naman. No? Ang dami, ayan, kumisan. Talagang, ewan ko, ah, baka sa ganitong kahirap umakyat sa 280, pagka na-hit yan, no? yung 280, although na-hit na yun kanina, pagka may nag-boost yan ng malaki uli sa 280, didiretso yan. Pero kung paunti-unti na lang yung resistance na ma-feel ng mga broker o mga traders natin, pwede pang paubuti naman yan ng 300. No, lalo na kung hindi na masyadong malakas ang pwersa, kayang-kaya namang itulak yan sa 300. Kaso, 
yun na ang tinatawag nating major resistance dahil nga po noong nakaraang linggo, umabot lang yun ng 318, tapos nag-pullback na. So, magkakaroon ng unahang magbenta pagka umabot yan sa magiging presyentos. No? Tinatawag po nating psychological uh, resistance yun dahil may epekto sa emosyon ng mga traders. At saka sa historical uh, chart, historical price ng ETH mismo. Kailangan magkaroon ng magandang balita dito para maipos ito ng mas mataas. Or kailangan no, magkaroon ng pangit na balita para dumayib naman ang presyo niya sa mababang mababa. Okay? So, ganun ang um, sa ETH natin. Ang BTC, ganun din, no? Pinupos, kaso ang problema rito is may issue. No, hindi pa siya completely cleared dun sa port, dun sa hard port. Kaso ang problema, no, baka naman maipit dyan. Ang upside naman dyan, no, kung may hawak ka naman ng Bitcoin, baka naman biglang i-announce na wala ng problema, 100%. No? Segwit 2x clear. Tapos, pati na yung, uh, ano ba yung, eh, ano yung, isa? No? Pa-clear na rin yun, abay, may iwan naman tayo. Pagka biglang in-announce yun, dahil yung pong Bitcoin, umabot na hanggang 4,000 yan. No? So, madaling-madali na balikan niya yung 3,000. So, pagka nagkaroon naman ng good news, ay 3,000 lang pala no? yung nabot niya. Patay na naman tayo. Ibig sabihin, may iwanan. Although, maliit na lang no? yung tinatawag na reward kung ang titignan mo is yung risk. Okay? So, ngayon, kung gusto mong mag-save, kung gusto mong maging safe, hindi unti-unti hindi ka nang mag-download. Pati, pati na yung ETH. Tapos, hintay na lang natin mag-pullback ulit. Nakikita naman po natin nag-pullback yan, di ba? Malaki-laki, kahit pa paano, no? Kung trade mo yung range, meron ka at least 20% kung nakukuha mo yung max. Di ba? Hindi na masama. Kung nagkakaroon ka ng 20% in one week, Abay, hindi na po masama, no? Uh, nakita yan. Kasi ang kagandaan sa coins naman, wala po siyang limit katulad ng stocks. No, meron tayong 50% na limit in one day. Dito, malaki ang potential, although risky rin, no? Balikan nga natin yung binili nating XEM, 65.99, so malapit na siya sa 66%. Kanina nabili natin 64.23. Meron pa akong nabili 64.05. Alam ko. 64.04 yata. Yung isa. Ayan o. No? 64.04 ngayon isa. 64.23. 64.04. Okay. So, ayan po yung binili ko dati. 393. Binenta ko ng 440. So, malaki na ang inabot ng SEM. So, kung titignan nyo naman yung kambuan ng chart, malaki ang potensyal na ito. Lagi natin sa one month. Ayan, no? Nandun siya, oh. Tapos ang baba ng presyo niya ngayon. No, ilagay natin sa all. Ito yung pick niya no tatlong zero 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 one asa na yan one three nine zero one three nine eight zero samantala ngayon nandun lang siya dito sa point zero 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 six five three no kung aakyat yan kung babalikan niya yung question nyo aba ilang percent po yun 100, no? 100%. So, 100% pa ang upside niya. Although, 
nangyayari po yung pagbangon dahil nga po bumabangon yung mga bitcoins. Eh baka bumagsak na naman itong mga bitcoins, so normal lang na may hila rin yung mga small coins. Okay, yung ETH, yung 279 kanina, ayan, 278, na lang. So yung BTC, medyo nahihirapan na rin. Isa pa sa mga piniplay, kung o-observe ba, natababantay niyo. So NXT, no, umaabot po yan hanggang 180 or 190 or 0.22 something. So kung minsan, pagka bumabagsak, lalo na no, yung mga big coins nito, malalim ang binabagsak ng NXT. Pero ang pagbangon niya, malaki rin. Yan ang kagandaan ng NXT. So, kung minsan, bumibili rin ako ng konti sa NXT tapos binibenta rin. No, pagka bumangon. So, yung pagbagsak ng mga crypto coins, pag-aralan ninyo, pag-aralan natin kung alin yung mas uh, makakapagbigay sa atin ng profit. No? Hindi lang naman yung BTC at saka yung ETH, although uh, naglalagay tayo ng funds dyan, no? Pero meron din pagkakakitaan at tulad ng mga iba pang big coins at saka ng mga small coins. Yung D, DGB, kapon, no? Ito ang number one na pinakamalaki ang itinaas. Yung pong nagkatatanong about DGB ng mga nakaaraw o kung bakit ang tagal niyang bumangon. So kung minsan talaga, ano lang, no? uh, tsaga lang na maghintay. Tapos, magkakaroon din ka naman ng, uh, ano, ng reward. Dali lang, ha? Inom lang ako ng tubig. Tingnan nyo rin yung DGB. Alalim din po nang ibinagsak niyan. Pero gaya nga ng iba-iba pang mga crypto coin, katulad ng pinakita natin sa SEM, malaki rin ang inangat, di ba? Ngayon yung SEM, bumagsak yata, 65.08. Uh, malapit na sa 66 yata kanina to eh. No, so binuhusan, no? Tingnan nga natin. Ngayon, binungusan. Uh, uh, 65. Ano pa kanina? 65.44. Ah, 65 lang. So, wala naman talaga. Ano Yun. Ilo saan, sabi nga ba. Dapat kasi 66 na siya eh. Binuusan 65.05. Although, tignan na natin mga buyer and seller. Ayun, maraming mga seller. Pero malakas pa rin eh. No? Tignan nyo kung ilang bitcoins lang. Eh. Alos dalawang bitcoin lang naman ang nakaharaw na malaki. Dito ang malaki, 32. 32 bitcoins. Malaki yun. Kaya siguro magdalawang isip na yung iba. Magbebenta na. 6529 pwede sabihin, bababa na to. Hindi kasi yun natin alam kung isang inaharangan lang yan. Pampa, ano lang yan. Eh, no? Pantakot. Kung sa ano, sa stock market, yan po yung tinatawag nating false Uh, yung ang tawag dito yung fake fake bid no? tingnan nga natin pero pwede tutuloy niya yan pwede na 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 
times 654 So, saan po punta yung mga traders? Saan nila ilalagay yung pera nila? E di sa mga small coins, di ba? Kung wala ng pag-asa na sa mga big coins. So, po pwede yan po, no? Kunyari, dun sa SM na yan. Oh, nalangan natin ng ano, pakitaan natin ano, para magbenta ng benta. Tapos alisin natin at saka natin pakitin, mas mabilis na papakitin. Okay, so kanya-kanyang strategy, lalo na yung mga players. Kailangan alam nyo rin kung paano sila maglaro. O kung paano rin ang kanilang, ano, no? Ang kanilang mga strategy. So, ganyan lang naman po sa laro ng trading. No? Kahit na sa stock market, may makikita tayo yung mga false, uh, false bid, no? Yung mga fake bid. Okay, balikan natin mamaya yun. Tingnan natin yung news sa stocks tapos tingnan natin yung news sa Bitcoin. Commodities, tingnan natin yung oil. Tumasang gasolina sa Pilipinas, eh, baka tumas na yung oil. Forty six seventy five. Tumas pero malayo pa rin siya dun sa dollars per barrel, no? Dati kasi na sa forty four something lang pa. Ang gold tignan natin, gold bumaba. Tin na lang. Ang laki pala ng binaba ni. No, panagatanda niyo na sa one two fifty late. No, last dito nga siguro sa tumasang dollar yan bumaba ang gold tingnan lang natin yung chart nyo yep. 23 from 1 240 plus bumagsak siya ayan o bumagsak so ibig sabihin kung babalikan natin yung stock market delikado yung mga gold stocks no? tulad ng PILEX PXP uh, uh, AR BG Uh, ano pa, Apex, no? Delikado po yung mga yan. Tingnan na natin ulit. Ay... Babagsak yung mga yan mamaya. Tumas pa yung Apex kanina. Pero bagsak yan mamaya. Green pa sila kanina. Sabagay, kanina lang itong pagbagsak na ito. Ayan, no? In one day, almost 2%, $23. Ayan, no? Pagsumsum. Ibig sabihin, ganyan din ang uh, 2% pala. Ang ibinaba. Ang laki pala. Tingnan natin yung silver. Baka nasa 11 na lang at silver, ha? Sixteen, 3%. Anak ng wedding, o, oh, 3.2. Ang laki ng binagsak ng silver. Yung mga precious coins. 
yung mga silver coins ko nabawasan ng value. Okay? Punta natin ng stocks. Baka naman magandang merkado ng ano, ng Dow Jones kaya bumagsak ang gold. Mga precious metals. Mm -hmm. 130 points ang up ng merkado rito 2147 pero medyo malayo pa rin siya dun sa historic all time high no? aha nagkaroon na naman pala ng pagsira ng bagong historic all time high kanina umabot ng 21,562.75 no? ayan another all-time high o historic all-time high, nag-record na naman ang bagong magandang merkado ang Dow Jones kanina. Kaya pala bumagsak ang mga precious metals. No? Gumaganda ang ekonomiya. Tumataas ang dala. Tumataas ang merkado. Kaya po bumabagsak ang ginto. At saka yung tanso. Tanso ba? Yung ano? Tanso yata is bronze? Ano yung silver? Ano yung Tagalog ba sa silver? Tingga? Ah... So, ganun pa man. Ayan, maganda ang merkado. No? Another historic all-time high. Yung Dow Jones. Tignan natin yung mga bagong balita dito. Baka may macro tayo maganda. China warns against negative US turn. Pero yung China nagla nagtatayo ng military ano diyan sa ano natin no sa strat list no wala wala namang ginagawa ang Pilipinas. Talagang maka-China talaga yung Pilipinas na yan. Stocks mixed as uh, tech slips. Dollar advance mark advances market traps. Oil extends longest run this year. Baby boomers will live long but might not prosper. Walmart at Greens to almost big. Ba? If Silicon Valley wants to be decent, it should give up NDAs. Here's what U.S. farmers are planting more or less of in 2017. Christy gets blistered over his day at the beach. Uh -huh. So, tingnan lang natin. Wala tayong makikita magandang balita rito maliban dito sa China. Ano ba itong warns against negative US trend? Under politics. She acknowledges tension in phone call with American leader. Leader stock trade North Korea before G20. About yung sa Korea siguro ito. North Korea isn't backing down. Loko to Korea na ito. Yung mga delikado sa Pilipinas eh. Yung military conflict dyan. Sa Korean Peninsula. Hindi pwede hindi may apekto ng Pilipinas dyan. At ang merkado natin. No? Ties are also affected. No? By some uh, negative. Ito na. Ito mga kapito. Ay ito. President Xi complained about the negative turn in China's relationship with the U.S. showed the challenge facing Donald Trump when the two leaders meet in Germany this week. A phone call with Trump on Monday followed several assertive U.S. moves in Asia, including a naval patrol force of Chinese controlled direct of the area. The American president called in part to advance talk on curbing North Korea's nuclear weapons program, which have progressed little since this sunny April's visit to Trump's Florida resort. 
Thais are also affected by some negative elements, and the Chinese side has already expressed out our stance to the U.S. She told Trump, according to state broadcaster China Central Television, China and the U.S. should slightly grasp the overall direction of development based on the consensus we reached at Mar a Lago. Denmark was his first acknowledgement of a tension between the world's two largest economies ahead of an expected meeting of the Group of 20 summit in Hamburg, Germany, besides Trump's frustration with China's contribution to reigning Kim Jong-un. Expressing a tweet last, last month, ma ma members of his administration has also renewed the position of the country while returning to our deadline on trade. The risk is that Trump, but I think this is early the 10th uh, with Xi and in advance of any approach similar to what he advocated during the campaign. Moves such as levying tariffs and boosti or boosting ties with Taiwan to Trump re retaliation from China, especially as he prepares for a key communist party to shuffle. China and U.S. ties have somewhat pulled a bit uh, from their giddy heights after the mar a summit, said Yagua. Dean of Peking University declines down on the expectation because China cannot single-handedly deliver on North Korea. As it, uh, an 82 strong word, summary of Trump's call released by the White House, both leaders reaffirmed their commitment at the nuclearized Korean Peninsula. All dispute. Ito, ito dito tayo apektado dito sa all dispute na to. While Trump initially focused on getting China's help from prevent Kim from developing an intercontinental nuclear missile, I added all this to the pin surface the U.S. has recently announced 1.3 billion arms sale to Taiwan, published a report ranking China among the world's human trafficking offenders and called on Beijing to let any Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo seek cancer treatment abroad. In addition, the U.S. Navy sent uh, the guided missile destroyer USS Stephen within 12 nautical miles of Triton Island, the South China Sea on Sunday. According to a U.S. official who was authorized to speak publicly, who wasn't authorized to speak publicly, China, Taiwan, and Vietnam all lay claims of the Triton, a tiny speck that once of the parallel island in the waters between Vietnam and the Philippines. The Philippines, Tainik, Narito, Island yung mag-claim. Pinabayan na yung mga isla natin. Whether such moves were isolated part of campaign to show China the price of inaction or stops towards a more confrontational strategy was unclear, the U.S. is raising the pressure at a sensitive time for she must, uh, who must project the strength ahead of the party congress in the fourth quarter that will shape its influence into the next decade. The political atmosphere makes moves toward uh, Taiwan, which China considers a breakaway province of one of the core issues particularly provocative that's especially true after Trump broke with decades of protocol again interaction with Taiwanese leaders in December and accepted a phone call with the island's president. Hit for that response. Going overboard and trying to put pressure on Beijing may prove counterproductive since it will simply front a hit for that response from which the U.S. will not emerge and do it. The state runs China daily said an additional uh, and the piece titled It's Unwise for Washington to Play the Taiwan Card warned against any efforts to embrace a congressional support and push to allow U.S. Navy visits to the island's port. China's summary to the president's phone call said that Trump reaffirmed a long standing U.S. policy recognizing Beijing as the sole legitimate government of China. The White House made no mention of the subject. Trump's call with Xi followed the separate chat. With Prime Minister Shinzo Abe of Japan and U.S. trade title that also key ally against Kim Jong-un, Japan's chief cabinet secretary, Yoshihide Suga, told reporters Monday that the fair agreed that China must be a firm, firmer with North Korea. Trump, Xi, and Abe will all have an opportunity to discuss or concern the G20 summit. I do find the on honeymoon over a conclusion a bit premature, said Jia, of Peking University, that G20 summit will provide another chance of President Xi and Trump. We have already established good personal relationship to catch up and maybe repair things a bit. So, wala naman masyadong seryoso, no? pero may concern. Ang inano lang po natin, hindi pa naman tapos ang concern uh, about uh, Taiwan, about, uh, ano ba yun? Si MGC. Hello, MGC. 
Okay. So, yan po, no, ang kaganapan uh, dito sa Amerika. Kaso, ang, ang kagandahan, no, kahit na may conflict na yun yan, although ang Amerika malayo sa conflict so is tumataas pa rin ang merkado nila. No? Gumaganda ang presyo ng dollar. Gumaganda ang merkado. Laging historic all-time high. Ayun, tumaas ng 181 kagad ang ETH. Ayun, 181 na as of this time. Na, ina na natin. Ipat muna tayo sa points ulit. USDT. Ayun. 281 na kanina eh. Gamit ako eh. So 80, Yan. Susubukan i-push. Gaya nga po ng sinasabi natin kanina. Susubukan i-push dun sa 300. No? Sana. Sana. Maganda yung news sa Japan. About ano ba yan? MGC, about coins? Tingnan na natin, sara na natin to. Japan tax reform bill which officially eliminated consumption tax on the sale of Bitcoin came into effect on July 1. So Bitcoin, ito, Bitcoin trading actively, activities are expected to rise in Japan following the activation of the bill. Ayun. Okay, tingnan natin. Baka kaya kaya buma, bumawi, no? Uh, 270, kasa nag-270 ito naman, eh. 2,530. Although, yung Bitcoin, no? Kagabi, eh, nasa 2,4 something lang yan, eh. No? Ang Bitcoin, ngayon, nasa 2,430 na. Tingnan natin. Tingnan natin ang, ano. Hindi naman siya agresibo sa ngayon, eh. Kagabi pa ito, eh. Umangat ito. Kakasabay ito lang, ano. Kung mapapansin nyo, no? Ayan kasabay o sabayan ng ETH ang paggalaw ng Bitcoin. Although ito, no, itong issue na to, yung sinasabi ni MGC, diyan sa Cointelegraph. No? Ayan. It's official, Japan has eliminated tax on Bitcoin, rise in trading expected. So, ang problema lang dito na nakaharang diyan sa Bitcoin is yung issue about yung uh, uh, ano to? segregated witness 2x no at saka yung isa pa yung decentralization yung magaganap na although may mga report na no ng mga positive initial report ng mga positive ayan no even one b blocks dangerous to bitcoin 54 minutes ago eto yung issue eh. Yung mga lumalabas na ganyan, ang gaganda sana niyan eh. Yun ang magpapataas ng mabilis sa Bitcoin. Kaso, hindi po siya tumataas. No? Tignan nyo. Tumaas tapos nagkaroon kagad ng profit taking. Kasi may mga issue pa eh. Kung eto mga issue na to, masolve ito kagad o kaya may report na clear, maganda ang balita. No? Eto. Barry Silbert's New York Agreement has received press criticism on the form of dedicated blog post from Bitcoin Core developer Luke Jr. The post appeared the day before segment to X, the code to bring about the roadmap agreed upon as Silbert's New York meeting entered beta phase. Huh? Nasa beta phase na. 4 to 8 M MBP block sizes are not sane. Even 1 MB blocks are already clearly dangerous to Bitcoin, he commented on Bitcoin. Nakatandaan nyo yung Uh, ano ba yung 12 MB? 12 MB ba yung pinag-usapan natin dati? O 8 MB lang? Tingnan ko nga yung max na ginagawa nila. 12 MB yata ito eh. So ito, 4 to 8 MB. I cannot foresee myself consenting to the hard fork proposal under almost any circumstances. Except perhaps with the soft fork to limit the size to something reasonable. Adding the whole segue to X phenomenon was a distraction from the upcoming BIP-148. Ito pa ang issue, yung BIP-148. No? 
which is already irreversible deployed to the network. Look Jr. is another high profile source of criticism against the increasingly popular scalping solution. Silbert has faced an uphill struggle from the beginning, as even participating in the business, specifically Roger Bear, subsequently began showing signs of U turn. No? In the next planetary aside, Duke, uh, Luke Jr. was careful to note that any scheming behind Segwit 2X would likely begin and end with an NYA participa participant bitmain rather than Silbert on or another part. So may issue pa dito. No, I don't mean to imply that all the participants of the NYA have this goal instruction from BIP 148 in mind, but rather the design of Segwit 2X is such that it is fits this purpose. Bitman may very well have done this intentionally, but it seems unlikely anyone else intended. The post sparked a lengthy debate on Twitter which the, with, with the developer rebutting multiple retaliation from the online commentator. South Korea to soon legalize Bitcoin and Ethereum protect traders from bubble burst. Okay, ganito. Kagaya po nang diniscuss natin kanina sa opening, no? Yan lang issue. Ang Bitcoin, maganda naman. No? Kasi kahit nasa Ethereum, mas maganda ang Bitcoin. Kasi po, siya po ay uh, isang uh, currency. No? Hindi katulad ng Ethereum, although ginagawa siyang currency ngayon. No? Siya ay sa application. At the same time, meron din siyang issue na katulad ng Bitcoin. Yung pong masyadong marami at dumadami ang mga transya kinakaya. Ewan ko kung hindi, hindi inexpecto ng mga developer noon, ng mga uh, gumawa ng blockchain. No? Pero ngayon, siguro hindi nila inaasahan na ang Bitcoin is magiging worldwide phenomena. No? Katulad nga po ng istorya noon, binibili ang pitcha noon, 10,000 pieces na Bitcoin. No? Imagine niyo lang. No? So, kung saan ang 1 Bitcoin is 2,000 500. Bibili ka ng isang pizza, 10,000 pieces na Bitcoin. O. Oh, ilang million yun. So, ganun pa man. No? Sa tingin ko, obvious na obya, pinagandahan. O hindi nila in-expect na ganito magiging kasikat ang Bitcoin. No? Kaya po may in-open na ICO yun, yung Tezo. No? Gustong labanan yung Ethereum. Dahil nga po nagkakaroon ng problema ang Ethereum dahil buton sa EC, EC20, yung mga coins. No? Dumami ng dumami yung ICO pero lahat sila is EC20. No? Kahit na pala tayo pwede magpagawa eh, ng coins kaso ang sinisingil is $3,000. No? Gagawa tayo ng coin magbibigay tayo sa kanila ng kanilang lo ating logo, yung ating white paper, i-develop nila tayo ng mga coin, no, na 20 uh, no, na okay sa Ethereum. So, pwede na tayo mag-ICO. Kaso, ano ang konsepto? no para bilhin ng tao yung ating yung ating coin. Ngayon sabi na ng PSMDC, ano konsepto? Pambibili mo ba ng mga trading 'yan? Pambibili mo ba ng ano 'yan? Ng uh, sa webinar o ano, pang-trade natin o kaya kausapin natin yung iba ibang mga malls diyan. Uh, palitan natin yung mga debit card ng banko kasi puro ninanakaw lang naman sa banko. Gamitin is sa uh, blockchain na lang through coin of PSMDCF. So, malaki. No? Kailangan mo ng developer, kailangan mo ng mga businessman. So, kailangan mo ng, kailangan mo ng team. No? Totoo, kasi may nakausap na ako na eh, pwedeng i-develop yung sarili natin coin. At meron na mga nag-o-offer ngayon. Marami. No? Kaya sa China, uh, in ano yan eh, uh, in-stop yan eh. Dahil wala kwentang coin, ina-ICO. So, marami na talagang ICO ngayon ang mga scam. No? Kasi, basta gumawa sila ng coin na 
EC20, EC20 nga ba o EC ano? Yung Ethereum uh, base point. Kailangan compliant sila sa Ethereum IEC ano, kinukuha. Wala. Ethereum 3.0. Pero pa man. Oh. Siguro, yung iba, naintindihan na nila yan. Nabasa na nila yan. No? Si MGC siguro, naintindihan na niya yan. Kailangan EC20 compliance yung coin mo para may offer mo under uh, Ethereum. Kaya po yung mga nag-offer ng under Ethereum, kailangan nyo muna na gumawa ng wallet sa myetherwallet.com at doon kayo pwede bumili. No, hindi kayo basta-basta pwede bumili galing sa Polonex yung pera ninyo. No, kailangan gumawa muna kayo ng Ether Wallet. Okay, so uh, dapat uh, EC hindi na, sa nga sa, ko, EC20 or EC28 28 nga ba? Ayun, EC280 compliant. Uh, uh, uh. Ito lang maano ma Okay, ganoon pa man. Game daw, game. Sabi ni... Uh, ano, kaso malaki ang punan eh. Gusto kong mag-race. Kaso, baka pumalpak, sayang naman. No? Meron naman tayong pambili. Kaso ang inaano ko is... O pambayad. Wala tayong... Uh, konsepto. Although may idea tayo, siyempre, katulad ng... Ano, no, kunyari ito. Uh, Tizo. Tizo Scroll Founding. Pinag-aaralan na lang muna. Ito, tulad ng Tizo na to, ito, kunyari, ang Bitcoin mo, no? XBT is 48,000. Ba, ang dami na, no? Eh, kailangan nila rito is alam ko, 60,000 lang, eh. So, pwede na palang matapos ito. No? Ito yung sinasabi kong Tiso. Ito yung uh, gustong kumalaban sa uh, ano, sa Ether. No? Basahin nyo yan. Tapos, ito pa, no? pagka nag-offer ka ng coin, no? yan, gagawa ka ng position paper, gagawa ka ng white paper, gagawa ka ng team mo, no? ang konsepto mo, ano ba yung use ng coin mo, ano ba yung purpose mo, vision and mission, bakit bibilin yung coin mo. No? So, marami po ang uh, ano ngayon, no? ang nakabukas na ICO. Eh kung bibilin natin lahat yan, eh marami. No? Ang piso nakabukas. Ang ano pa ba yung isa, ay ay, ay byte ba yun? No, ang dami nag-invite sa email ko eh although iyan ay naka uh, 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 kaya lang ko yan kaso ito ay uh, para ano siya no? ng Canadian Oh, no? Sa dami ng binabasa ko, nagkakagulo-gulo na yung ano. Ito, ito, maganda rin. 
Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo makakabili nito kung wala kayong my Ether wallet. Okay, so Honestos uh, other. Honestos, yan, nandiyan na rin. No? Maka-offer na rin. Ito, asan ba yung kanina? Mm -hmm. Nasa junk mail ba? Ah, uh, Junk mail, wala. Puro mga... Puro mga to. Anesto. Nasaan pa yung isa? Other. Look natin sa other. Napabunan yata. Ang dami kasing news ngayon eh. Yun. Bilisan. Ito yung teso, pinadala ito sa akin noong pa. No? Uh, ayan. Important reminder about password, yung password ko. Tapos ito pa, Monster Byte. Nagumpisa na rin kanina to. Nagumpisa na rin kanina to, itong Monster Byte. No? Pre-sale starts today. So kanina pa yung uh, ano na yan. No? Kaso, ang problema dito sa Monster Byte na to, wave naman. No, hindi, kasi yung iba, Ethereum, di ba? Yung iba, ito, kailangan mo naman mag-open ng wallet sa waves. Doon sa Tezo naman, okay lang kasi sila mismo ay blockchain. So, ito, learn how, ito na, tuturuan ka niyang mag-ano sa waves, tsabachuchu, tsabachuchu, tapos, download wallet, kabachuchu, kabachuchu. So, marami no, ang nag-offer ng ICO. Marami nakabukas ngayon. Kaso, kung bibilin mo lahat ito, eh, ay mga kailangan ka lang at least 20,000 uh, dollars. No? Yung teso, uh, bala kong talagang bumili nito ito, mga 2,000 dollars or at least one bitcoin, no? 2,500 dollars. Diba? One Bitcoin. Kasi ang blockchain, ang ano nila is 475,000. No? Hanggang 60,000 lang yung Bitcoin na ano nila. So marami. Ito pala yung tinasabi ko. Yung Swiss, ano? Ito yung gagamitin sa Swiss. Uh, parang, para siya, ano? Yung, ano tawag doon? Ito ko dyan pa rin. Ayan. Tapos, pwede nyo check. Gumawa na rin ako ng wallet nito. Iba na namang klaseng wallet ito. No, so, balik tayo dun sa, ano, dun sa paggawa ng coin. So, ang pagpapagawa ng coin is okay lang. Wala nang problema. So, sabihin mo lang academy, academy kaya eh, TSU, kaya PSMDC, kaya MGC coin. No? Gagawa tayo ng technical white paper natin o yung position paper natin bakit bibili yung coin natin? Anong purpose? Or else, wala siyang value. Or else, wala siyang kwenta. Or else, walang bibili. O kaya, sabihin natin Pinoy coin. O kaya, Duterte coin. O kaya, uh, ang mong lagi mong bukang bibig ni, ano, ni Duterte, uh, putangin ako eh. No? <laughs> O kaya, uh, Duterte's coin. No? Baka magalit si MGC. Uh, ano ang purpose? Maraming Pilipino ang bibili doon. Kaso, ba't nila bibili? For the purpose of trading? Pagkanalista? Baka umakyat? E pa paano? No? Kung may maganda tayong konsepto, tapos meron tayong magandang developer, may mga programmer tayo, makakagawa tayo niyan. Sige. Kung sino makakapag-offer, ng na programmer natin na makakagawa ng isang magandang website. No? Gagawa tayo ng, oh, gawin natin P2P din. Peer-to-peer -peer din. Anong konsepto? Ako may naisip ako eh. No? Nababalitaan nyo, alas wala nang tiwala yung mga tao sa Bangkok ngayon. Maraming problema. BDO, BPI, ngayon yung Union Bank. Marami. Alos so wala nang nagtitiwala sa wako natin, lalo sa parting insurance. So, hindi alam ng tao kung saan lalagay ang pera. At the same time, 
Pagka nagbibili ka online, hindi mo pwedeng expose yung uh, card number mo. No? Abay, i-spam yan ng mga Pilipino. No? Ang galing sa spam. Dito sa Amerika, pagka mamimili ka online o kung ano man, card lang. Card number lang. Tapos yung secret number mo sa likod. No? Tapos yung expiration date. Pwede na. Sa Pilipinas, hindi. Abay, gagamitin at gagamitin ng mga Pilipino yan. Lalo na yung mga tumatanggap dyan. No? Kung sino yung mga tumatanggap sa card. Kung sino ang nakakakuha din sa mga details. Ngayon, ang pwedeng gawin ng konsepto ta- natin, ang sakasakali, ang mag-offer tayo ng card, gagawa tayong sariling debit card through blockchain. Ibebenta natin yung coin natin. Pero yun ang gagamitin mo. Kunyari, no, nasa computer ka, gusto mong bumili ng Jollibee. Bibigay mo lang yung code no, ng card mo o kaya ng ng kunyari, uh, ano ba yung Duterte dot Duterte coin. Kunyari Duterte coin ng pangalan, sabi ni MDC. Magbabayad ka ng Duterte coin. Magta-transfer ka lang. Pero siyempre, kailangan natin ng isang team na makikipag-usap sa lahat ng mga malalaking merchant sa Pilipinas. Tulad ng SM, tulad ng uh, Jollibee, Max, o kaya uh, uh, ano tao dyan, yung uh, Trinoma. Pag ka nagawa natin yan, abay, hindi mo na kailangan i-expose yung detail mo sa credit card o debit card. No? Ang ipamimili mo lang is yung Duterte coin. Kunyari, umorder ka ng worth $200 na Jollibee. No, online. Sa website nila. No, para hindi ka na pumunta, hindi ka na mag-drive. I-deliver na lang sa'yo. E di, mag-submit ka ng worth 200 pesos na Duterte coins. In pesos, ha? kasi pesos sa Pilipinas. Eh. Hindi mo na ngayon kailangan ng banko. Ngayon, hindi mo lang kung saan mo i-deposit ang, bank, ang pera mo, bumili ka ng Duterte coin para ang pera mo nandun lang. Anytime na kailangan mo, kunyari, kailangan mo magbayad ng uh, Bitcoin KMGC, magbabayad ka ng Duterte coin. Kailangan mo magbayad ng 200 pesos sa PSFDCF Academy, magbabayad ka ng Duterte coin. Bibili ka ng 36 inches na carb TV sa SM online, magbabayad ka lang ng Duterte coin tapos i-deliver sa'yo. So, walang may expose na detail. No? Gaya nga ng purpose ng blockchain, ito ay isang anonymous. Hindi nila pwedeng sundan, nakawin o gayahin. Di ba? Sino makakapag-develop na programmer sa atin? Kung nandiyan si uh, ang pangalan na ito, kasama natin si You know, um, isa sa mga admin. Hindi si Planero, si yung isa pa. Nasa ano rin. Si Mikel. O kaya si ano, si, si TJ. No? May makapag-develop lang sa atin ng concept. Makakagawa tayo ng white paper. Pwede tayo magpagawa ng coin. Pwede nating i-offer under ETH. Di ba? Sara ko na to, ha? Tapos sara ko na rin yung monster bike. Sara ko na rin tong wave. Okay, so Ethereum 101. Diba? So, ganun lang naman kasimple ang pag-offer ng coin. Yan, ganyan lang naman ang concept ng ginawa ni na uh, ano, yung sa Humanic. Diba? So, pwede na natin ibenta yung Duterte coin. Kaya ko lang kung bibili yung mga yellow tags noon dahil Duterte coin yan. No? Mayroon po problema sa Pilipinas. Eh. May kanya-kanya nga eh. no eh. Lagi tayong may division eh. 
kapamilya ka ba, kapatid o kapuso? Hindi ba pwedeng Pilipino lahat? Walang distinction? No? So, ayan. Ayan po ang konsepto natin. Kung, kung sino ang ano, ang interesado. Ayan. Malapit na tayo eh. Malapit na tayo. Or pwede akong magpagawa ng coin tapos itabi lang muna natin in the future. In the in future use. At least may coin na tayo. Di ba? Di ba, MGC? No? Di you know, bumaba pa yung BTC. Oh. Nagkakaroon kasi ng ano. Nagkakaroon ng pag agam-agam. Although maraming lumalabas na magandang ano ngayon. No? Patulog ko yun lang. Oh, kaso ang problema ron is uh, mag-aano tayo. No, uh, ang tawag dito? Mamumuhunan tayo. Pano ba ako? Sige. IQ, I'll see you. Yan o, ang daming gumagawa ng ICO. Bastos ito eh. Okay. Yan o. Full creation service. 24 hour delivery. Gagawa ka niya ng coin. Ah, ito yung sinasabi ko. No? Uh, ERC20. ERC20 compliant. Yan. It is what you get. Instant access to your new coins, artwork included, you'll be ready to launch. When payment is confirmed, you'll be asked some details about your new points. Recent IKO is yours. Chaka chuchu, chuchu, chuchu. No? Total privacy. Hindi nila alam kung single mo lang. Limited supply. Chaka chuchu, chaka chuchu. Di ba? So anytime, pwede tayong pagpagawa ng icon. Ay, sa ICO. O point natin. No, kung hindi lang malaki. Pang ano lang eh pang parang collectible lang. Nagpapagawa ako ng ICO. Tapos, malay natin, in the future, may ma- matinong programmer tayo na makagawa ng white paper natin. No? Pagawa yung konsepto natin, makagawa tayo ng team. Magpagawa tayo ng, kunyari, 1 billion coin. I-offer natin ng 0.0001. Diba? Katulad lang ng Zinpin. Ang simpin is in sa una ng 0.003. Pagka may konsepto na tayo, edi mag-pre-ICO tayo. Di ba? O, tingnan nyo. Yan, 400 na. Point 0.4 pa rin. Point 0.04 pa rin. Pero at least, kung nabili mo na yung 0.03, di ba? Oh, pagka nag 0.04, hindi may ter- uh, 30% plus na. Yun ay pre-ICO yun. Eh, pagka nag-ICO yun. Pagka nag-offer. Patas na ng patas yan. Tapos pag ta- naubos na yung bonus. No? May 4 million tayo ron eh. Paano yun? Pagka nag-1 peso, nag-1, nag-1, edi 4 million pesos yun, o 4 million dollars yun, laki na. Okay, so malay mo, no? O kaya, tanungin natin, pwedeng contribute kung sino ang gustong mag-risk. No? Pagawa tayo ng coin natin, kanyari, ilan tayo, kanyari, mag-contribute tayo. 
kung magkano yon. Tapos itabi muna natin yung coin natin. Tayo yung ano, no, sa atin yun. Ngayon, pagka nakaanap na tayo, nakagawa na tayo ng team, nakabuo tayo ng team, magagawa ng program, magagawa ng website, magagawa ng white paper, meron na tayo yung team at saka natin i-launch. Di ba? Mamumunan lang tayo ng ano, contribution lang siguro tayo ng sabihin natin titong $200, titong $300. Di ba? Okay. So, yun na muna. No? At least, yan ng uh, Bitcoin. Napipressure na rin. Pati na yung ETH. Gaya nga po nang in-explain natin, kung hindi na lumay tutulak hanggang $300 yung uh, ETH, magpupullback yan. No? Pilit nilang tinutulak yung 280 pero sa tingin ko nahihirapan na rin sa 280. No? So kung nahihirapan ito, kailangan mo mag pullback. At saka na lang tayo sumalo. Tapos, pagka umangat, saka na naman natin ibenta. No choice. Sa range muna tayo mag-trade. No? Silipin ko muna yung XCM ko kung ano na nangyari. Ayan na, oh. Ayan, pressure yan. No? Pagka hindi na nakayanan ng mga bumibili yan, didretso yan pababa. At the same time, katulad ng BTC, ito nga kanina, 2,530 to. No? Ngayon, naging 2,520. Bumibigat eh. Tingnan nyo mga candle, yung mga week. Okay? So, BTC, XCM, tingnan ko kung ano na nangyari. Nalampasan ba niya yung 35 na Bitcoin doon? O bumigay na rin. Kung bumigay na eh, dyan ka lang naman yan. Yun. Ba, mukhang nalampasan ah. 0.66 na. Ah, hindi. Nasa 0.68 yata yun. Ayan o, oh, nasa ano pa rin siya. Nakabitin pa rin sa taas. Nasa na yung... O, oh, wala na Saan ba yun? Sabi ko na nga ba, taken yun yun eh. Wala na nga. Ayun, nandun. 0.66. Nandun pa rin sa taas. O, pero at least, naghihintay pa rin, no? Lumapit, di ba? Ito yung harang. Mantakin mo, 31 BTC yan, pero hindi tinantanan hindi natakot yung mga nandun sa buying. Ayan, pinagbabay pa rin. So, may potential ito, itong XCM na ito. Dahil in two weeks, malaki na ang ipinagsak na ito. Kailangan makabawi siya kahit na mala, makalahati lang doon. No? Asan yung initial resistance na ito? Ito, nandito. 0.00701 Initial resistance, tignan natin yung Fibonacci. Pin down, 683. Ito lang ang pwede niyang akyatin. May hirapan na siya rito. Okay. Mga kapatid, mga katoto, mga kasama, matulog muna tayo. No? Hintayin na lang natin mag-pullback itong mga to. Kung mag-pullback. Kasi kung ipupus naman yan, may hirapan eh. So, kailangan na mag-pullback. No? Kung hindi kaya ang itulak, No, itong ETH sa uh, 280 o sa 300, i-pullback na yan. Ganon din ang BTC. Kung hindi kayang itulak yan, no, doon sa 28, itong 25, sa tingin ko, mayroong psychological assistance na dito. No, matagal nang hindi naabot yung 25 na So, okay po. Uh, ganon na lang muna at magkita kita tayo bukas. No? Uh, sa ganito ring oras, impilan dito sa ating Uh, Academy webinar. Thank you everyone. Good night at maraming maraming salamat. Thank you MGC. Ah. Thank you sa lahat ng mga kasama natin niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. I love you Lucky. Good night everyone. Bye bye.